തമിഴ്നാട്ടിലും എൻ ഐ എ റെയ്ഡ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ റെയ്ഡ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കാരയ്ക്കൽ രാമനാഥപുരം കുംഭകോണം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് എസ് ഡി പി ഐ തൗഹീദ് ജമാഅത്ത് ഓഫീസുകളിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത് എൻ ഐ എ നടപടി ഐ എസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലക്കാട് നിന്ന് അറസ്റ്റിലായ റിയാസ് അബൂബക്കറിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എൻ ഐ എ സംഘമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നത് ശ്രീലങ്കയിൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയ ചാവേറുകൾ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും എത്തിയെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു ശ്രീലങ്കൻ സ്ഫോടനം പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഭീകരൻ സഹ്റാൻ ഹാഷിമിന്റെ ആരാധകനായിരുന്നു റിയാസ് അബൂബക്കർ കേരളത്തിലും ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി റിയാസ് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു കൈവിട്ട് നേതൃത്വം സി പി ഐക്കെതിരെയുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ പി വി അൻവർ എം എൽ എ കൈവിട്ട് സി പി എം അൻവർ സി പി ഐക്കെതിരെ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് സി പി എം മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ എൻ മോഹൻദാസ് പ്രസ്താവനകൾ മര്യാദയ്ക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല അൻവറിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ വ്യക്തിപരവും പാർട്ടിയോട് ആലോചിക്കാതെ ഉള്ളതും ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ഇനി ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് അൻവറിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും പ്രതികരണം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അൻവർ നിരന്തരമായി സി പി ഐയെ വിമർശിച്ചിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗും സി പി ഐയും ഒരുപോലെയാണെന്നും സി പി ഐ നേതാക്കൾ എക്കാലവും തന്നെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും വയനാട്ടിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും സി പി ഐ നേതാവുമായ പി പി സുനീർ ലീഗിലേക്ക് ചേക്കാറുള്ള ശ്രമത്തിലെന്നുമായിരുന്നു അൻവറിന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവന പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നീനു കോട്ടയത്തെ കെവിന്റെ കൊലപാതകം ദുരഭിമാന കൊലയെന്ന് മുഖ്യസാക്ഷിയായ ഭാര്യ നീനു കെവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് പിതാവ് ചാക്കോയും സഹോദരനുമെന്ന് നീനു കോടതിയിൽ കെവിൻ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനെന്നും ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പിതാവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രണ്ടാം പ്രതി നിയാസും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കെവിനെ നിയാസ് തുടർച്ചയായി ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നും നീനു എസ് ഐ ഷിബുവിനെതിരെയും നീനുവിന്റെ മൊഴി എസ് ഐ കെവിന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചു തള്ളി പിതാവിനോടൊപ്പം പോകാൻ എസ് ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു സമ്മതിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പോകുന്നതായി എഴുതി വാങ്ങി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപേ വരെ കെവിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നതായും കോടതിയിൽ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീനുവിന്റെ മൊഴി വിചാരണ കോടതിയിൽ നീനുവിന്റെ വിസ്താരം തുടരുന്നു സഭയിലെ തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്നു യാക്കോബായ സഭയിലെ ആഭ്യന്തര കലഹം രൂക്ഷമാകുന്നു സഭാ ട്രസ്റ്റിക്കും വൈദിക ട്രസ്റ്റിക്കും എതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം രംഗത്ത് കതോലിക ബാവ ആനുകൂലികൾ പാത്രിക ബാവയ്ക്ക് കത്തയച്ചു രണ്ട് മെത്രാപ്പൊലിത്തമാരും സഭാ സെക്രട്ടറിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് കത്തയച്ചത് കതോലിക ബാവയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും മോശക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കാനും ശ്രമം നടക്കുന്നതായി കത്തിൽ പരാമർശം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ബാവയ്ക്കെതിരെ കള്ളപ്രചാരണം നടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണം വിമർശനങ്ങളെ തുടർന്ന് മെത്രാപ്പൊലിത്തൻ ട്രസ്റ്റി സ്ഥാനം കതോലിക ബാവ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു തീരുമാനം മെത്രാപ്പൊലിത്തൻ ട്രസ്റ്റി സ്ഥാനം ഒഴിയാനുള്ള സഭാ അധ്യക്ഷന്റെ ആവശ്യം പാത്രികീസ് ബാവ അംഗീകരിച്ചതോടെ അടുത്ത സിനഡ് പുതിയ ട്രസ്റ്റിയെ തീരുമാനിക്കും പുതിയ ഭരണസമിതി തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു കത്തോലിക ബാവ സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്തത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം ഇന്ന് നടി ആക്രമിച്ച കേസിലെ മുഖ്യ തെളിവായ മെമ്മറി കാർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ദിലീപിന്റെ ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും മെമ്മറി കാർഡ് രേഖയാണെന്നും പ്രതി എന്ന നിലയിൽ മെമ്മറി കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്നും ദിലീപിന്റെ വാദം കേസ് വേനലവധിക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കാമെന്ന ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ നിലപാട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എതിർത്തിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഹർജിയിൽ തീർപ്പായാൽ മാത്രമേ ദിലീപിനെ കുറ്റപത്രം കൈമാറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു സർക്കാർ നിലപാട് ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾ ദിലീപിന് ലഭിച്ചാൽ ഇരയായ നടിക്ക് കോടതിയിൽ സ്വതന്ത്രമായി മൊഴി നൽകാനാവില്ലെന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞു മെമ്മറി കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് വേണമെന്ന ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം നേരത്തെ വിചാരണ കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും തള്ളിയിരുന്നു രാഹുലിന് വീണ്ടും നോട്ടീസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനത്തിന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വീണ്ടും നോട്ടീസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി ആദിവാസികൾക്ക് നേരെ നിറയൊഴിക്കുന്ന പുതിയ നിയമമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന പരാമർശത്തിന് മധ്യപ്രദേശിലെ ഷഹ്ദോളിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാഹുൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ ബി ജെ പി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നോട്ടീസ് പരാതിയിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനകം മറുപടി നൽകാൻ നിർദ്ദേശം കമ്മീഷന്റെ നീക്കം പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ പേരിൽ വോട്ട് ചോദിച്ചെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ പരാതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ മോദി പെരുമാറ്